ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വൈബ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹൈലി ഹൈലി റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് പേരായി നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാല് കിലോ അഞ്ച് കിലോ ആറ് കിലോ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വിൽ പവർ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണിത് ഒരുപാട് പേര് എനിക്കാണ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറഞ്ഞു വന്ന വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക പിന്നീടും റീഗെയിൻ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ടെൻഷൻ എല്ലാവരും പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഈ ഡയറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് പിന്നെ റീഗെയിൻ ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് പേരായി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിനിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് വെയിങ് മെഷീൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വെയിങ് മെഷീൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിലാണുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വേണ്ടി വരും ഒരു ടൂ ത്രീ കിലോസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ കൂടും അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്നാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയാലും തൗസൻഡ് കാലറി ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആയാലും ഏത് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആയാലും നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വെയിറ്റ് റീഗെയിൻ ആവുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഡയറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമല്ല ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു ഫുഡ് ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വർക്കൗട്ട് റുട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡയറ്റ് എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ലോസ് വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വെയിറ്റ് റീഗെയിൻ ആവുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ഇന്ന് ഇന്ന ഡയറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബനാന ഡയറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അത് നമ്മുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല എത്രത്തോളം വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആയി നമ്മൾ ഇത്ര വരെ എത്തിയെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വിക്ക് ഫിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കൗട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡയറ്റുകളുണ്ട് ക്രാഷ് ഡയറ്റുകളുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറയുന്ന ഒരുപാട് ഡയറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാലറി ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം പോകെ പോകെ ലോ ആവുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് നമ്
ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം തോന്നേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് എനിക്കൊരു മാറ്റം വരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ആയാലും എന്ത് കാര്യമായാലും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സിൻസിയർ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഡയറ്റ് ആയാലും ഏതൊരു വർക്കൗട്ട് ആയാലും അതൊരു റൂൾ പോലെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്കത് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മളത് ഒരു റൂൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയണം വെയിറ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ശിക്ഷ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ടിനെയും ഡയറ്റിനെയും ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൂൾ തെറ്റിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് റൂൾ തെറ്റിക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം മാത്രം ആ റൂളും തെറ്റിക്കും ചിലരാണെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം റൂൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡയറ്റും വർക്കൗട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഡയറ്റിനെയും ഏതൊരു വർക്കൗട്ടിനെയും നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ദിനചര്യായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ ആ ടിപ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് ആൻഡ് ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറ്റ് എടുക്കാം ഡയറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അത്രത്തോളം വെയിറ്റ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ചതാണ് ചിലരാണെങ്കിൽ ക്രാഷ് ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വെയിറ്റ് കുറച്ചത് ചിലരാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്ത് വന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മെയിൻറ്റെനൻസ് എനർജി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക അതായത് ഓരോ ആളുടെയും ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാം കൂടി ഒരു മെയിൻറ്റെനൻസ് എനർജി ആവശ്യമാണ് അത് ചിലർക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളതിനേക്കാളും എന്തായാലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൻറ്റെനൻസ് എനർജി നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ മെയിൻറ്റെനൻസ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പുരുഷന്മാർക്കായാലും സ്ത്രീകൾക്കായാലും അതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഞാനിവിടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം അതൊരു ഗൂഗിൾ സൈറ്റ് ആണ് ആ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് കറണ്ട് ഉള്ള കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട എനർജി അതായത് കാലറി എനർജി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാലറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കൂടി വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ള കാലറി അത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലോ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും കാലറീസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ദിവസവും ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടാനും പാടില്ല അതിൽ കുറയാനും പാടില്ല കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പിന്നെയും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു അമ്പത് കലോറി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പിന്നെയും വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ മെയിൻറ്റെനൻസ് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അത്രയും ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് മാത്രം കാലറീസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അടുത്തത് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ
ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ഹെൽത്തി ഫൈ മെയ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിലോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻറ്റെനൻസ് എനർജിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കാലറി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഹെൽത്തി ഫൈ മീ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന കാലറീസിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് അല്ലെ എത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതെപ്പോഴും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്രയാണ് കഴിക്കുന്നത് അധികം കഴിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് വെയ്റ്റ് ലോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കാർബ് ഇൻടേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതായത് പഞ്ചസാര നമ്മൾ വൈറ്റ് റൈസ് വെളുത്ത പാസ്ത അതല്ലാതെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ ആട്ടപ്പൊടിയൊക്കെ ആവാട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആട്ടപ്പൊടിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലോ വെള്ള അരിയാണോ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുഡ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് ഈ ഒരു ഫുഡ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അതിനകത്തുള്ള ഫൈബർ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിശപ്പം മാറുകയും അത് നമുക്ക് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഓപ്ഷനും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് വിശപ്പ് മാറാത്തത് കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വിശപ്പ് മാറാത്തത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് എടുത്ത് കഴിക്കാനേ നമുക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ വയറ് നിറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ആവില്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള ഫൈബർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിശപ്പ് മാറാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ആവാം ബ്രെഡ് ആവാം വെള്ള അരിയാവാം എന്തൊക്കെ ആയാലും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കഴിക്കാം അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ആറ് ദിവസമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കലറി ലെസ് ആയിട്ടേ നിങ്ങൾ കഴിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കണക്കുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രാവിലെ ഇത്രയും കലറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല രാത്രി അതിലും കുറച്ച് കഴിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് കലറി ആയി അല്ലെ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കലറി ആയി അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ഉള്ള ശീലമാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ വെയിറ്റ് നോക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല
അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ആ ഒരു വെയിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു റുട്ടീൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേണും കൂടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ബേണിങ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉറക്കം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തടി വയ്ക്കാൻ വീണ്ടും കാരണമാവും അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു ലിറ്റർ മുതൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം വരെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിവസം കുടിക്കുക എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പല ജോലി ടെൻഷനുകളും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുക സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്റ്റേസ് കയറി ഇറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേസ് കയറി ഇറങ്ങുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ എൻഗേജ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞു പോയ വെയിറ്റ് വീണ്ടും കൂടാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുള്ളായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്കും വെയിറ്റ് കുറച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും സമാധാനം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ്